老唔老，认知障碍奇妙法宝，十项沟通建议，有效嘅沟通有助于了解认知障碍症患者嘅需要，令到照顾嘅过程更加得心应手。等我哋同大家分享下沟通嘅貼 i 啦。建议一，赢取注意同埋信任，等佢觉得安全。同埋你有足佢嘅同意同埋认同之后，先至继续。例子有：早晨啊，爸爸，而家系早餐时间啦。建议二：面对面同人倾偈，喺视线嘅高度同佢对话，会令到佢觉得你会聆听佢讲嘢，亦都系一个俾佢认识你嘅机会。建议三：将外来嘅骚扰减到最低，尝试清除所有不必要嘅刺激源头，例如。爸爸，不如我哋将收音机嘅音量收细啊！建议四，用名字去称呼对方，用名字称呼认知障碍症人士会显得尊重，而自我介绍往往系可以帮到佢哋适应，唔好好似对小朋友讲嘢咁样嘅语气同佢哋对话。例如，爸爸，早晨啊，我系素素，你今日觉得点啊？建议五，避免代名词。用简单嘅句子，尽量避免用佢啊、佢哋啊嗰啲嘅字眼，因为呢啲往往会令到佢哋混淆同埋气馁噶。例如，爸爸，美美系几时走噶？而唔系佢系几时走噶？建议六，使用短句，保持句子简单直接，加上过多嘅资讯系会令人混乱嘅。例如，你问。你今日晚餐想食鸡嘛？呢、这个只系需要简单回答，系定唔系，或者点头摇头已经可以啦。相反，如果你问你今晚想食乜嘢啊，咁呢个就需要喺记忆入面揾翻啲啱嘅字嚟回答，好可能系极度困难嘅。仲有唔好问一啲佢哋回答唔到嘅问题，例如我叫咩名啊，或者你记唔记得阿孙个名啊？呢啲都只系会徒添不必要嘅烦恼同埋压力。建议七，等候回应，回答嘅延迟可能会长到成三十秒咁耐。延迟回应，等佢哋有时间去消化处理你嘅问题，请耐心一啲等候。建议八，讲嘢以外，用视觉或者触觉嘅提示加强表达，例如话拎起筷子食嘢啊嘅时候。系同时展示拎起碗筷，当讲到系时候食嘢啦，咁就将只手放到去口边模仿食嘢嘅动作。建议九，留意你嘅肢体语言，非口头嘅信息可以系故意或者系冇心嘅，所以要小心唔好令到你嘅肢体表达改变咗你讲嘢嘅原意。例如，避免翘埋双手，因为呢个动作显得你唔耐烦。记得要保持微笑，建议十保持耐性、鼓励同埋友善。喺认知障碍症每个阶段都需要有一个人嚟支持患者，尽可能喺适当嘅时候使用额外嘅沟通模式以表示支持。譬如合适嘅情况下，拍一拍对方，笑一下，专注佢哋喺沟通时候嘅感受，而唔系只系表面形式嘅事实。请观看以下嘅影片，了解更加多有关认知障碍症嘅资讯啦。如果想获得更加多免费嘅护老资讯，就快啲嚟我哋嘅网站、Facebook 同埋 YouTube Channel 睇下啦。喺走之前，记得 Like 同埋 Subscribe 我哋嘅 Channel 啦。